எல்லோருக்கும் வணக்கம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களே இன்று பயத்தை அறிவால் வெல்லுங்கள் என்ற தலைப்பிலே சிந்திக்க இருக்கிறோம் அதாவது பயம் என்ற சொல்லானது உணர்வு நிலை மனிதனுக்கு உணர்வு நிலையானது நான்கு நான்கு வகைப்படும் அதாவது இன்பம் துன்பம் அமைதி பேரின்பம் போல பயம் என்ற சொல்லானது தீய சக்தியினுடைய அந்த உணர்விலிருந்து வருகிறது அந்த பயம் என்ற உணர்வானது மனிதனுடைய இயல்பானது இது சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையினால் வெளிப்படும் இது அறிவிலே தெளிவு நிலை வரும்போது அதே உணர்வு அமைதியாகவும் சந்தோஷமாகவும் மாறும் உதாரணத்திற்கு ஒரு பரீட்சை எழுதக்கூடிய மாணவனுடைய மனநிலையானது ஒரு எக்ஸாம் ஹாலிலே பரீட்சை எழுதுவதற்கு முன்னால் ஒரு பதட்டம் இருக்கும் எக்ஸாம் தொடங்குவதற்கு முன்னாலேயும் பதட்டம் இருக்கும் அதே சில மாணவர்கள் ஒரு நல்ல ஒரு மனநிலையில் ஒரு அமைதியாக இருக்கக்கூடிய மாணவன் நிறையா பாசிட்டிவ் திங்கிங் உள்ள மாணவனுக்கு அந்த அதே உணர்வு வந்து வேற வேறு மாதிரியாக இருக்கும் அதாவது அவனுக்கு மன அமைதியாகவும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாகவும் இருப்பான் சில மாணவன் பதட்டத்தோடு கையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உதறும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மாணவனுக்கு உள்ளத்திலே பயம் இருக்கும் அதாவது ஐயோ எப்படி பரிச்சை வரப்போகுதோ எப்படி நம்ம பா பாஸ் ஆகுமோ ஜெய் ஜ இது ஃபெயில் ஆகுமோ அப்படிங்கிற என்ற பதட்டமான உணர்வு நிலை இருக்கும் அந்த நல்லா வந்து படித்த மாணவனுக்கு நல்ல பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் உள்ள மாணவனுக்கு உணர்வானது வேறு வகைப்படும் அதாவது நல்லா நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் நம்ம நல்லா எழுதுவோம் வர்ற மார்க்கு நிறைய மார்க் வரும் அப்படின்னு இருக்க பையனுக்கு அவனுடைய மன மனதிலே உணர்வு நிலையானது மன அமைதியாக அதிக மன அமைதியாக இருக்கும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருப்பான் இதே மாதிரி வந்து அந்த மனிதனுடைய உணர்வானது மாறி மாறி வந்து கொண்டே இருக்கும் இதுக்கு வந்து பயத்தை போக்கும் இதுக்கான ஞான கருத்துக்கள் உலக புகழ் பெற்ற நெப்போலியன் ஹில் என்பவர் என்ன சொல்கிறார்னா நல்ல காரியங்களை செய்ய ஒரு பொழுதும் பயப்படாதீர்கள் தாமதமின்றி உடனே நல்ல காரியங்களை செய்யுங்கள் இதே போன்று நம் முன்னோர்களும் பெரியோர்களும் அறிவாளிகளும் அவர்கள் சொல்வது அஞ்ச வேண்டியதற்கு அஞ்ச வேண்டும் அஞ்சக்கூடாதற்கு அஞ்சக்கூடாது அதாவது அஞ்சுதல் என்பது பயப்படுதல் அதாவது பழி பாகங்கள் பழி பாவங்கள் தீய செயல்களுக்கு அஞ்ச வேண்டும் அதே நல்ல காரியங்களை செய்ய ஒரு பொழுதும் பயப்படக்கூடாது பயத்தை போக்க வழிகள் அதாவது இந்த பயத்தை போ போக்குவதற்கு நல்ல எந்த துறையில் எந்த சூழ்நிலைகள் உங்களுக்கு பயம் ஏற்படுகிறதோ அந்த சூழ்நிலையை சார்ந்த அனுபவசாலிகள் பெரியோர்கள் சொன்ன சொன்ன அனுபவங்களை சிந் சிந்தித்து பார் பார்த்து அதில் அவர்கள் சொன்ன நல்ல கருத்துக்களை உள்வாங்கி கொண்டு தைரியமாக இருக்கும் பொழுது அந்த பயமானது போய்விடுகிறது அதே அந்த அனுபவசாலிகளோடு அடிக்கடி தொடர்பு கொண்டு அவர்களுடைய அறிவுரை கேட்டு நடக்கும் பொழுது அந்த பயத்திலிருந்து நாம் தைரியமாக வாழ வழி கிடைக்கும் இதே போன்று பயத்தை போக்க இன்னொரு வழியானது பயமானது அதிகம் அதிகமாக தீய சூழ்நிலையில் இருக்கும் பொழுது அந்த பயம் என்ற உணர்வானது ஏற்படுகிறது அதாவது தீயோ தீயதை நினை நினைப்பதும் தீயதை சொல்வதும் தீவர்களுடைய குணங்கள் உரைப்பதும் தீவர்களோடு இணைந்திருப்பதும் நம்மளுக்கு தீது ஏற்படுகிறது அந்த தீதிலிருந்து நம்மளுக்கு பயம் என்ற உணர்வானது ஏற்படுகிறது இதையே அவையார் வந்து அவருடைய பாடல் வரிகளையே நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் அதாவது தீயோரை காண்பதும் தீது தீயார் சொல் கேட்பதும் தீது தீயவர்களுடைய குணங்கள் உரைப்பதும் தீது தீவர்களோடு இணைந்திருப்பதும் தீது அதாவது தீயோரை உஷ்ண சுபாவம் உள்ள கெட்ட சுபாவம் உள்ள தீயோர்களை கண்ணால் காண் காண்பதே தீதாகிவிடுகிறது அவர்களுடைய சொற்களானது கேட்கும் பொழுது நம்மளுக்கு தீது நடக்கிறது அவர்களுடைய குணங்கள் குணங்கள்னு அவர்களுடைய நடத்திகள் அவர்களுடைய சுபாவங்கள் இவர் இவர்களுடைய குணங்களை பற்றி நடத்தையை பற்றி மற்றவர்களிடம் நாம் பேசும் பொழுது நம்மளுக்கு தெரிந்தோ தெரியாமலே அந்த தீய சக்திகளானது நம்மளுக்கு துன்பத்தை தரும் அதோடு இவர்களோடு இணங்கி இருப்பதும் இணங்கி இணங்கி என்றால் அவர்களோடு வாழும் பொழுதும் இணங்கி வாழும் போதும் நம்மளுக்கு துன்பம் ஏற்படுகிறது ஆகையால் தீய சக்திகளிலிருந்து அன்பர்களே 
தீய சக்திகளிடமிருந்து தீய தீய கெட்ட குணங்கள் உள்ள நபர்களிருந்து விலகியிருங்கள் அதாவது இன்னொரு பழம்பொழி கேட்டிரு கேட்டிருப்பீர்கள் துஷ்டனை கண்டால் தூர விலகு என்று துஷ்டன் என்றால் தீயவர்கள் அவர்களிடமிருந்து நீங்கள் வெகு தூரம் இருக்கும் பொழுது வாழும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த துன்பத்திலிருந்து கொஞ்ச தூரம் விலகி நீங்கள் உங்க நீங்கள் மன அமைதியாக மகிழ்ச்சியோடு வாழ வழி அதாவது தீய சூழ்நிலை மாற்ற அவையார் வந்து சொன்ன நல்ல வரிகளானது நல்லோரை காண்பதும் நன்று நல்லார் சொல் கேட்பதும் நன்று நல்லவர்களோடு இணைங்கிருப்பதும் நன்று நல்லவர்களோடு இணங்கி இணங்கி என்றால் வாழ்தல் அப்போது தீய சூழ்நிலைகளை வந்து வெல்வதற்கு நாம் நான் அந் நல்லவர்களை போய் காண்பது அவர்களுடைய சொற்களை என்றால் அவர்களுடைய அறிவுரைகளை எல்லாம் கேட்டு நடந்து கொள்ளும் பொழுது நம்மளுக்கு நன்மை ஏற்படும் அவர்களுடைய குணங்கள் அவர்களுடைய குணங்கள் சுபாவங்களை வந்து அடிக்கடி வந்து நம்ம அவ அவர்களுடைய குணங்களை பற்றி பேசும் பொழுதும் நம்மளுக்கு நன்மை ஏற்படும் அவர்களோடு இணங்கி வாழும் பொழுதும் நம்மளுக்கு நன்மையை ஏற்படும் பயத்தை போக்குவதற்கு விவேகானந்தனுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு சம்பவத்தை உங்களுக்கு நினைவு கூற விரும்புகிறேன் அதாவது விவேகானந்தர் ஒரு நாள் காசி காசிக்கு வழியாக சென் காசி என்ற ஊரின் வழியாக சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது அங்கே அவரை பல குரங்குகள் அவரை பின்தொடர்ந்து துரத்தி கொண்டு வந்தன அப்பொழுது விவேகானந்தர் பயந்து ஓடிக்கொண்டே இருந்தார் ஒரு கட்டத்தில் அவர் ஒரு ஒரு யோசனை ஒரு ஞானிகளுடைய உபதேசம் அவருக்கு நினைவு வந்தது அப்பொழுது கொஞ்சம் யோசனை பண்ணினார் அதாவது அந்த ஞானி சொன்னார் பயத்தை பயத்தை கண்டு அஞ்சாதி பயத்தை எதிர்கொள் என்று உடனே அந்த அறிவு அறிவுரையை யோசித்து அவர் உடனே குரங்கை திரும்பி பார்த்து நின்று விட்டார் குரங்கை பார்த்து பயப்படாமல் தைரியமாக நின்றார் அப்பொழுது அந்த குரங்குகள் இவரை பார்த்து பயந்து பயந்து நின்றன பயந்து அந்த குரங்குகள் வந்த வழியிலே பின்னோக்கி ஓடின விவேகானந்தர் தைரியமாக நின்றார் அன்பர்களே இந்த இந்த வா இவருடைய வாழ்க்கையிலே நாம் கற்றுக்கொள்வது என்னவென்றால் பயம் என்ற பயம் என்ற பிரச்சனைகளை நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டும் பயப்படக்கூடாது பயத்தை எதிர்கொள்ளுங்கள் நீங்கள் தைரியமாக எதிர்கொள்வீர்கள் அடுத்து வள்ளலார் அவர் கூறுகிறார் பயத்தை பற்றி அதாவது பயம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்று சொல்லுவார் அதாவது பய ஒரு பொழுதும் பயப்படாதீர்கள் அந்த பயம் பயப்படும் பொழுது பயப்படும் பொழுது நம்மளுடைய அறிவானது வளர்ச்சி அடைவதில்லை எப்பொழுது ஒரு மனிதன் அமைதியாகவும் சுதந்திரமாகவும் ஆனந்த மனநிலையில் தெய்வீக நிலையில் இருக்கும் பொழுது அவனுடைய அறிவானது வளர்ச்சி அடைகிறது அறிவிலே வளர்ச்சி பெற்று முழுமை பெறும் பொழுது அந்த ஆனந்த நிலையானது மனமானது பக்க நிலை அடைகிறது இதே போன்று ராமணர் வந்து கூறுவார் அந்த பயத்திலிருந்து நம்ம விடுதலை பெறுவதற்கு கடவுளிடம் பிரார்த்தனை அதிகமாக செய்ய வேண்டும் அதாவது ரமணர் வந்து சொல்லுவார் ஒரு ரயில் வண்டியிலே எவ்வாறு நாம் நம்மளுடைய சுமையினை அதாவது ப லக்கேஜை வந்து எடுத்து கொண்டு போனால் இருக்கையில் அமர்ந்து கொண்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கீழே அந்த பையனை பையை வந்து அதாவது சுமையினை கீழே வைத்து விட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு அமைதியாக வந்து சீட்டில் வந்து உட்காந்து நம்ம ரிலாக்ஸாக வந்து ட்ராவல் பண்ணுவோம் அப்போ நாம் என்ன பண்ணுறோம் லக்கேஜ் வந்து தலையில் வந்து சுமந்து கொண்டே செல்வதில்லை அதே போன்று நாம் வந்து பக்தி மார்க்கத்தில் நீங்கள் சொ கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் அதாவது உன்னுடைய எல்லா சுமையினும் பகவான் இடத்துல வந்து வச்சிரு அவன் எல்லாம் உன்னுடைய பிரச்சனைகளை வந்து பார்த்து கொள்வான் என்று அதாவது நம்முடைய எல்லா பிரச்சனைகளும் கடவுள் வந்து பார்த்து தீர்த்து கொள்ளும் பொழுது நம்ம அந்த மன மனதிலிருந்து இறுக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு அந்த பயத்திலிருந்து விடுபட்டு அவரே எல்லாம் பார்த்து கொள்வாருங்கிற அந்த மனநிலை பக்குவநிலை வரும் பொழுது நம்மளுக்கு நம்பிக்கை நம்பிக்கையும் அமைதியும் வந்து விடுகிறது அவ்வாறு நம்மளுடைய சுமை என்ற பிரச்சனைகளை வந்து கடவுளிடத்தில் வந்து வைத்து விட்டு அவைய நம்முடைய வாழ்க்கை என்ற ரயில் 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 எப்படி வந்து இழுத்து செல்கிறதோ அதே போன்று நம் கடவுள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை முன்னோக்கி இழு முன்னோக்கி வந்து இழுத்து முன்னோக்கி வந்து இழுத்து கொண்டு போவார் அதாவது வாழ்க்கையை அமைதியாகவும் சந்தோஷமாகவும் அவரே வழி நடத்துவார் இன்னொன்று முருகனுடைய படத்திற்கு கீழே நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் அதாவது ஒரு 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 வாசகம் யாமிருக்க பயம் ஏன் என்று 
அதனுடைய உட்பொருள் என்னவென்றால் யாம் என்றால் அங்கே இறைவனை குறிக்கிறது அதாவது உங்களுக்குள்ளாகவே இறைவன் வந்து இருக்கும் பொழுது நீங்கள் ஏ உங்களுக்கு துணையாக உங்களுக்குள்ளாகவே எங்கும் நீக்கரம நீக்கமர எல்லா இடத்திலும் இறைவன் இருக்கும் பொழுது நாம் நாம் ஏன் பயப்பட வேண்டும் என்று கருத்தனை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் அடுத்து இந்த பயத்தினால் நம்முடைய உடல் உடல் உடலானது எவ்வாறு வேதியில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது என்றால் இந்த பயத்தினால் அறிவு தடுமாறுகிறது ஆகியனால் பயத்தினால் இதயம் பாதிக்கப்படுகிறது இந்த இதயம் பாதிக்கப்படுவதனால் இதய சம்பந்தமான அனை நிறைய பிரச்சனைகள் தொடங்குகிறது உளவியல் ரீதியாக சொல்லுவார்கள் எல்லா உடல் உடலில் உள்ள எண்பது பர்சன்ட் வியாதிகள் அனைத்தும் மன மனதினுடைய பிரச்சனைகளிலிருந்து உருவாகிறது என்று அதாவது பயத்தினால் இதயம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது இதனால் உடல் பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது ஆகையால் அன்பர்களை எந்தெந்த சூழ்நிலையில் தைரியமாக இருக்க வேண்டுமோ அந்தந்த சூழ்நிலையில் தைரியமாக மனதை வைத்து கொள்ளுங்கள் அடிக்கடி நல்லதையே நினையுங்கள் நல்லதே நடக்கும் துணிவே துணை என்று அடிக்கடி நினைத்து கொள்ளுங்கள் கடவுளிடம் அதிகமான நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் தியானம் தியானம் பண்ணுங்கள் அமைதியாக ரிலாக்ஸாக தனிமையில் அமர்ந்து அமைதியாக ரிலாக்ஸாக மனதை வைத்து கொள்ளுங்கள் மனம் எவ்வளவு அமைதியாக இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு அறிவானது வளர்ச்சி பெற்று நீங்கள் வா வாழ்க்கையிலேயே மன அமைதியும் நிம்மதியும் மகிழ்ச்சியும் என்றென்றும் வாழ்வீர்கள் ஆகையால் மனதை அமைதியாக வைத்து கொ வைத்து கொள்ளுங்கள் இத்துடன் இந்த உரையை நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் பயனுள்ள வீடியோக்களை பெற பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்